നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈഹാസ് മീഡിയ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ട്രോബെറി കസ്റ്റേഡ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കസ്റ്റേഡ് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി കസ്റ്റേഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൽ ഞാൻ തിളപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നര കപ്പ് പാലുണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്രീമിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പാൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യോക്ക് മാത്രമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഞാനിവിടെ ഒരു കോഴിമുട്ട മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് ആക്കി പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മുട്ടയുടെ ഈ കളർ ഒന്ന് മാറുന്നവർക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ മുട്ടയുടെ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആവും അത് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ കണ്ട അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഇനി പാലിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വാനിലൈസൻസ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം വാനിലൈസൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ഇഷ്ട എഗ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തൗട്ട് എഗ് ആയിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം തിളച്ച പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് പാൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമുക്കിത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാവും നന്നായിട്ട് കുറുകി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റ
ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പ്യൂരി ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സ്ട്രോബെറി പ്യൂരി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സ്ട്രോബെറി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കൊരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കലുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കസ്റ്റേഡിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും അതേപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റേഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ക്രീമിൻ്റെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ടൊരു ക്രീം ടെക്സ്ചർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റേഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സ്ട്രോബെറിനെ ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീം ടെക്സ്ചർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീം ടെക്സ്ചറിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ട നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മുകളിൽ തന്നെ നല്ല ഇതിൽ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സ്കൂപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൗളിലേക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂപ്പർ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കസ്റ്റഡ് പൗഡറൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം ബനാന വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ